నమస్తే వెల్కమ్ టు కెరియర్ టైమ్స్ మన రాష్ట్రంలో అగ్రికల్చర్ కోర్సులు చేయడానికి ఉన్న సీట్లు తక్కువ ఎంసెట్ వ్రాసే విద్యార్థుల కౌన్సిలింగ్ లో అగ్రికల్చర్ బిఎస్సి సీట్లు పొందలేని వారికి అగ్రికల్చర్ బిఎస్సి చేయటానికి ఉన్న అవకాశాలేంటి ఈ అంశంపై చర్చించడానికి ఈ రోజు స్టూడియోలో అతిథులు శ్రీ మహేంద్ర నాయుడు గారు క్రిస్టల్ ఎడ్యు సర్వీస్ డైరెక్టర్ మరియు ప్రొఫెసర్ కోట్ర సాయిబాబా గారు సీనియర్ మేనేజ్మెంట్ ఫ్యాకల్టీ ఉన్నారు వారిని అడిగి మరిన్ని విశేషాలు తెలుసుకుందాం హలో సార్ హలో సార్ సార్ ముందుగా మీరు చెప్పండి అసలు నిజంగా అగ్రికల్చర్ వైపు గ్రోత్ ఎక్కువగా ఉందంటారా డెఫినెట్లీ మ్యామ్ యాక్చువల్గా మనం చూసినట్టయితే మనము రీసెంట్ సర్వే మనకి లెవెంత్ ఆగస్ట్ ఎవరన్నా దీన్ని డీప్గా ఈ ఈ వీటి గురించి తెలుసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు ఈనాడు పేపర్లో లెవెంత్ ఆగస్ట్న అసలు మనం నైన్టీన్ ఫిఫ్టీస్లో మన ఫార్టీ సెవెన్లో మనకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన రోజున మనం ఏ స్టేజ్లో ఉన్నాం గ్రీన్ రెవల్యూషన్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు సెవెంటీస్లో ఎట్లా ఉన్నాం అదేవిధంగా ట్వంటీ టూలో ఎలా ఉన్నాం అట్ ద సేమ్ టైం కమింగ్ ఫ్యూచర్లో ఎలా ఉంటున్నాం అనేది మొత్తం ఒక మంచి ఆర్టికల్ వచ్చిందనమాట మీరు కనుక అది చూసినట్టు అవుతే ఇట్స్ రియలీ ఐ ఐ ఓపెనింగ్ థింగ్ అని చెప్పొచ్చు మనం సో ఆ సర్వే ఏం చెప్తుంది అంటే కమింగ్ డేస్లో అంటే మనం గత కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం చూసినట్టయితే మన అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్ట్స్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఒక రెండు లక్షల కోట్లకు ఉండేవన్నమాట స్లోగా మనం అటువైపు కాన్సన్ట్రేషన్ పెంచిన తర్వాత ఈరోజు మనం చూసినట్టయితే వీ హ్యావ్ రీచ్ టు ఫోర్ ల్యాక్ క్రోర్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అనమాట అదేవిధంగా మన ఇండియన్ కన్జంప్షన్ పక్కన పెట్టి ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నది మనకి ఎక్కువ రెవెన్యూ వస్తున్నది అదేవిధంగా నెక్స్ట్ టెన్ ఇయర్స్లో ఈ సెక్టర్ నాలుగు లక్షల నుంచి నలభై లక్షల కోట్లకి పెరగబోతుందన్నమాట సో ఈ ఆర్టికల్ ఏం చెప్తుంది అంటే ఈ అగ్రికల్చర్ ఈ రిలేటెడ్ ఏవైతే ఉంటాయో ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్ అవ్వచ్చు యూనో ఎక్స్పోర్ట్ ఏజెన్సీస్ కావచ్చు ఈ అన్ని సెక్టర్లో చూస్తే కమింగ్ డేస్లో మనకి ఒక ఎనభై నుంచి తొంభై లక్షల జాబ్స్ ఇవ్వగలిగిన ఏకైక సెక్టర్ ఏదైనా ఉంది అంటే అది అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ అనమాట సో ఈ సెక్టర్లో గ్రోత్ ఉందా లేదా అనే దానికి పక్కన పెట్టేయచ్చు కాకపోతే కొంతమంది ఈరోజు చూస్తున్నారు మీరు చూడాల్సింది ఏంటి అంటే కమింగ్ డేస్లో గ్రో అవ్వబోతుంది సో యాజ్ ఆన్ టుడే వీఆర్ ఇన్ గ్రోయింగ్ స్టేజ్ కమింగ్ డేస్లో విల్ బి గ్రోయింగ్ అనమాట సో డెఫినెట్లీ ఈ సెక్టర్లో మంచి ఉపాధి అవకాశాలు ఉంటాయి ఇది ఇండియా వరకే పరిమితం కాదు అగ్రికల్చర్ ప్రొఫెషన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళ నెససిటీ వరల్డ్ వైడ్గా ఉంది అనమాట మీరు రీసెంట్గా చూసినట్టయితే మన బిఎస్సి అగ్రికల్చర్ కంప్లీట్ చేసిన ఒక ఇరవై మంది పిల్లలు మన అమెరికా ఇంటర్న్షిప్ కోసం వెళ్తే కుడ్ యూ గెస్ దర్ శాలరీస్ ఇట్ వాజ్ అరౌండ్ సమ్ ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ పర్ ఇయర్ ఇన్ ట్రైనింగ్ టైం అనమాట వాళ్ళే అన్ని అకామిడేషన్స్ ఇచ్చి అప్రాక్సిమేట్లీ ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ వరకు వాళ్ళు ఇంటర్న్షిప్ పే చేస్తున్నారు పెయిడ్ ఇంటర్న్షిప్ అనమాట సో అదేవిధంగా మనం చూస్తే ఈ ఆపర్చునిటీస్ అనేవి వరల్డ్ వైడ్గా ఉన్నాయి అని చెప్పడానికి ఇంకొక నిదర్శనం ఏంటి అంటే మనం ఆస్ట్రేలియా చూసినట్టయితే జనరల్గా ఈ విజిటింగ్ వీసాస్ వెళ్ళిన వాళ్ళని వర్క్ చేయనివ్వరు బట్ ఇక్కడ చూసినట్టయితే విజిటింగ్ వీసా మీద వచ్చిన వాళ్ళు కూడా వర్క్ చేయొచ్చు అని చెప్పేసి యూనో ఆస్ట్రేలియా చెప్పడం జరిగింది అంటే ఈ అగ్రికల్చర్ ప్రొఫెషన్స్ యొక్క నీడ్ వరల్డ్ వైడ్గా ఉంది సో నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఇండియా రైట్ డెఫినెట్లీ ఫ్యూచర్లో అదర్ కంట్రీస్ కూడా వెళ్ళడానికి వీళ్ళకి మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయన్నమాట సార్ సార్ చెప్పినట్టు అగ్రికల్చర్ వైపు సెక్టర్ వైపు కూడా బాగుంటుంది అని చెప్పేసి అర్థమవుతుంది సార్ సో చూసుకున్నట్లయితే ఏపీ తెలంగాణలో ముఖ్యంగా ఎన్ని సీట్లు ఉన్నాయి కాలేజెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి సార్ మేడం సార్ చెప్పినట్టు అగ్రికల్చర్ అనేది ఫ్యూచర్లో వెరీ బూమింగ్ సెక్టర్ ఇందులో ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి ఈరోజు మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే స్టూడెంట్స్ తాలూకా చాయిస్ ఎంబీబీఎస్ తర్వాత అగ్రికల్చర్కే ఎక్కువ వస్తుంది మీరు అడిగినట్టు ఆంధ్ర తెలంగాణలో అగ్రికల్చర్ కోర్సులు చేయటానికి మనకి ముఖ్యంగా ఉండే కోర్సులు అగ్రికల్చర్ బిఎస్సి అలాగే బిఎస్సి హార్టికల్చర్ బిఎస్సి ఫిషరీస్ ఇట్లాంటి కోర్సెస్కి మన దగ్గర ఆంధ్రాలో అయితే ఆచార్య ఎన్జి రంగ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం ఉంది అలాగే మనం తెలంగాణలో చూసుకున్నట్లయితే ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ నారాయణ కాలేజ్ ఉన్నాయి ఈ రెండు వీటి పరిధిలో మనకి ఉన్న సీట్లు అయితే చాలా తక్కువగా ఉంటాయి ఆంధ్రాలో చూసుకుంటే గవర్నమెంటు ప్రైవేటు 
రెండు కాలేజీలు సీట్లు కలిపినా మనకి ఒక సంవేర్ అరౌండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ లోపు వస్తే సేమ్ అదే సినారియో మన తెలంగాణలో కూడా అక్కడ సీట్లు అనేవి మనకి పరిమితంగా ఉన్నాయి సో ఇందు ఈ కాలేజెస్లో గవర్నమెంట్ కాలేజెస్లో జాయిన్ అవ్వాలి అంటే ఇటు ఆంధ్ర వాళ్ళు కానీ అటు తెలంగాణ వాళ్ళు కానీ ఆ స్టేట్స్కి సంబంధించిన ఎంసెట్ అనేది అంటాం ఈపీఏసిటి సెట్ సో ఈ సెట్ రాయాలి ఈ సెట్కి రాయటానికి దాదాపు రెండు లక్షల మంది కాంపిటేట్ అవుతూ ఉంటారు ఉన్న సీట్లు చూస్తే వేలల్లో ఉన్నాయి సో కాబట్టి ఆంధ్రలో సీటు సాధించాలి అంటే ఒక నాలుగు వేలు ల్యా ర్యాంక్ లోపు రావాలి తెలంగాణలో రావాలి అంటే ఒక మూడు వేలు లోపు రావాలి ఏది జనరల్ కేటగిరీస్ చూసుకున్నట్టయితే రిజర్వేషన్ కేటగిరీస్ చూసుకున్నట్టయితే ఒక ఎయిట్ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ లోపు ర్యాంక్స్ తెచ్చుకోవాలి అలా ర్యాంక్ తెచ్చుకొని వాళ్ళు అప్లై చేస్తే త్రూ కౌన్సిలింగ్ దే విల్ గెట్ సీట్స్ ఇన్ గవర్నమెంట్ కాలేజెస్ అది అగ్రికల్చర్ బిఎస్సీ కావచ్చు హార్టికల్చర్ కావచ్చు ఇట్లాంటి కొన్ని కోర్సెస్కి దే కెన్ అప్లై ఫర్ ఇట్ సార్ సార్ అన్నట్టు విద్యార్థులు ఎంసెట్ రాసే విద్యార్థులు దాదాపు రెండు లక్షల మంది ఉంటారు కానీ మన సీట్లు చూసుకున్నట్లయితే దాదాపు వెయ్యి అని చెప్పేసి అర్థమవుతుంది మరి మిగతా విద్యార్థుల పరిస్థితి ఏంటి సార్ ఎవరికైతే ఈ అగ్రికల్చర్ కోర్సెస్ వైపు వెళ్దాం అనుకుంటారో వారికి ఉండే అవకాశాలు ఏంటి అంటే మన స్టేట్ తో పాటుగా అదర్ స్టేట్స్ లో కూడా ఈ ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అనేవి ఉన్నాయన్నమాట కొన్ని యూనివర్సిటీస్ వాళ్ళ యొక్క ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేసి దాని త్రూ తీసుకుంటారు లేదా కొంతమంది కొన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్స్ డైరెక్ట్గా అడ్మిషన్ తీసుకుంటాయి సో ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్సే కాదు ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా ఇండియా వైడ్గా ఉన్నాయి సో ఏదైతే మంచి ఇన్స్టిట్యూషన్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్టయితే అక్కడికి డెఫినెట్లీగా వెళ్ళి చదువుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ పంజాబ్ అవ్వచ్చు లేదా యూపీ అవ్వచ్చు లేదా మధ్యప్రదేశ్ అవ్వచ్చు ఇట్లా ఏవైతే స్టేట్స్ ఉన్నాయో అటువైపు కాలేజెస్ మన సౌత్తో కంపేర్ చేసినప్పుడు లాట్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అక్కడ ఉన్నాయన్నమాట అక్కడికి వెళ్ళి డెఫినెట్గా చదువుకోవచ్చు పిల్లలు ఓకే సార్ 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 అన్నట్టు పంజాబ్ అని చెప్పేసి అది నార్త్ సైడ్ వస్తుంది సో లాంగ్వేజ్ పరంగా స్టూడెంట్స్కి ఇబ్బంది ఉంటుంది కదా సార్ దాన్ని మీరు ఎలా చెప్తారు మేడం ఇప్పుడు మన స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ నుంచి నార్త్ వైపు వెళ్ళి చదువుకోవటం వల్ల చాలా ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి నెంబర్ వన్ ఏంటంటే మీరు అన్నట్టు లాంగ్వేజ్ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఏ బ్యారియర్ సో ఎప్పుడైతే వాళ్ళు నార్త్ సైడ్ వెళ్తారో వాళ్ళకి డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ అనేవి డెవలప్ అవుతాయి హిందీ అనేది మన నేషనల్ లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్ అనేది ఇంటర్నేషనల్ లాంగ్వేజ్ మన ప్లేస్లో మనం ఉంటే మనకు ఓన్లీ రీజనల్ లాంగ్వేజ్ ఒక్కటే వస్తుంది when they go to the that side of the country they develop uh, good uh, communication skills in hindi and english atlage val personality develop avutundi next to takku kharchulo vallu they can complete the agriculture courses like agriculture bsc bsc forensic horticulture ilanti courses ni ikkada manaki seatlu takku unne kabatti akkadiki velthe it is a very beneficial for them sir agriculture course anantane బడ్జెట్ తో కూడుకున్న అంటే ఎక్కువ ఖర్చు పెడితే గాని ఈ విద్య అనేది చదువుకోలేము అగ్రికల్చర్ కోర్స్ అనేది సో మధ్య తరగతి వాళ్ళు మరి ఇంత బడ్జెట్ పెట్టలేరు కొంతమంది పెట్టగలుగుతారు సో అలాంటి వారికి మీరు ఇచ్చే సలహా ఏంటి సార్ యా మ్యామ్ గుడ్ క్వశ్చన్ మనకి జనరల్ గా ఏంటి అంటే వీటి మీద పిల్లలకి అవగాహన ఉండట్లేదు అంటే మనం ఈ మన బడ్జెట్ ని బట్టి మన ఇన్స్టిట్యూషన్ ని డెఫినెట్ గా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఆ రకంగా యూనో మనకి తక్కువ బడ్జెట్ లో రైట్ మనకు అనుకూలంగా ఉండే ఇన్స్టిట్యూషన్ కూడా ఉంటాయి ఎందుకంటే అందరి యొక్క యూనో స్పెండ్ చేసే కెపాసిటీ సేమ్ ఉండదు కనుక దాన్ని బట్టి మనం ఇన్స్టిట్యూషన్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఆ రకమైన ఆప్షన్స్ మనకి డెఫినెట్లీగా ఉంటాయి మన నార్త్లో మనం చూసినట్టయితే కపుల్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఎక్కడైతే మన తెలుగు పిల్లలు బాగా ఇంట్రెస్ట్ చూపించి తక్కువ బడ్జెట్లో అయిపోయే ఇన్స్టిట్యూషన్స్ డెఫినెట్లీగా ఉంటాయి మ్యామ్ సార్ మనము అగ్రికల్చర్ కోర్సు తక్కువ బడ్జెట్లో చేయాలనుకున్న వారికి ఏ ఇన్స్టిట్యూట్ ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తారు మీరు మేడం మనం తక్కువ బడ్జెట్ అనేసరికి మన తెలుగు పిల్లలకి మొట్టమొదటిగా వచ్చే యూనివర్సిటీ సంస్కృతి యూనివర్సిటీ ఈ సంస్కృతి యూనివర్సిటీ మధురాలో ఉంది ఇక్కడ అగ్రికల్చర్ బిఎస్సి నాలుగు సంవత్సరాలు కూడా అతి తక్కువ ఫీజులో అయిపోతుంది సెమిస్టర్ ఫీజు నలభై వేల రూపాయలు మాత్రమే ఉంటుంది ఇక్కడ ఎటువంటి ఎడిషనల్ ఫీజస్ ఉండవు వీళ్ళు ఇంత తక్కువ ఫీజు అంటే సెమిస్టర్కి ఫార్టీ థౌజండ్ టూ సెమిస్టర్స్ ఎయిటీ థౌజండ్ పర్ ఇయర్ సో ఈ ఎయిటీ థౌజండ్ పెట్టి వాళ్ళు ఇయర్ అంతా చదువుకోవచ్చు చాలా కంఫర్టబుల్ ఫీజు ఒక ఐదు వేలు పదివేలు చొప్పున వాళ్ళు పే చేసుకుంటూ దే కెన్ స్టడీ ఫర్ ది ఫోర్ ఇయర్స్ 
అండ్ ఇంకా చెప్పాలి అంటే ఎవరికైనా ఫైనాన్షియల్గా కొంచెం సపోర్ట్ కావాలి అంటే యూనివర్సిటీ వాళ్ళకి స్కాలర్షిప్స్ ఇస్తుంది వాళ్ళ తాలూకా పెర్ఫార్మెన్స్ బట్టి వాళ్ళ తాలూకా మార్క్స్ అచీవ్ చేసిన దాన్ని బట్టి దే గెట్ స్కాలర్షిప్స్ సో కొంతమందికి అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్కాలర్షిప్స్ కూడా వస్తాయి సో వెరీ లెస్ కాస్ట్లో సెమిస్టర్కి ఫార్టీ థౌజండ్ విత్ స్కాలర్షిప్స్ మనకి చదువుకునే అవకాశం సంస్కృతి యూనివర్సిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఇది వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ యూనివర్సిటీ ఇన్ నార్త్ ఇండియా ఫర్ దోస్ హూ ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ది కోర్సెస్ లైక్ అగ్రికల్చర్ బిఎస్సి ఇన్ ఎ వెరీ లో బడ్జెట్ ఒకసారి మీరు యూనివర్సిటీ తాలూకా ఏవి చూసినట్టయితే యూ కెన్ సీ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అక్కడ ఫెసిలిటీస్ అవన్నీ చూడొచ్చు ఓకే సార్ ఓకే సార్ అన్నట్టు సంస్కృతి ఏవి ఒకసారి ఇప్పుడు చూద్దాం ఇస్ ద పవర్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ యాట్ సంస్కృతి యూనివర్సిటీ విత్ ట్రెడిషన్ అండ్ కల్చర్ ఆఫ్ హోలీ సిటీ మథురా టు అచీవ్ ఎక్సలెన్స్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ సంస్కృతి యూనివర్సిటీ ర్యాంక్డ్ ఫస్ట్ ఇన్ మోస్ట్ ప్రామిసింగ్ యూనివర్సిటీ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ ఇండియా అండ్ ర్యాంక్ సెవెంత్ ఇన్ ఇండియా విత్ ద హైయెస్ట్ నంబర్ ఆఫ్ పేటెంట్ అప్లికేషన్స్ విత్ ఇట్స్ కల్చర్ ఆఫ్ అకాడమిక్ ఎక్సలెన్స్ అండ్ ప్లేస్మెంట్స్ రికార్డ్ Sanskriti University offers courses in more than 70 disciplines for diploma, undergraduate, postgraduate and PhD in the field of engineering and information technology, management and commerce. medical and Ayurvedic Medical College and Hospital Forensic Science aerospace aviation etc sanskriti university aims to generate an environment that fosters technology incubation and leads to effective r&d and therefore the students of sanskriti have been able to get packages as high as 54 lakhs per annum with average package around 4.8 lakhs per annum our state of the art cosmopolitan culture with students from 22 states and more than 25 countries together we inspire we nurture we transform and yes we will change the world for good start your enthralling career with sanskriti university and be the leader in india's growth story visit www.sanskriti.edu.in sir manam evi lo chustune ardham avutundi sanskriti college baundi ani cheppesi idu okkate na sir inke edaina option unda sir definitely ma'am manaki ipudu sanskriti sar cheppinatuga chuste 40000 semester ante ee enemy semester lo 40,000 థౌజండ్ కట్టుకుంటూ అంటే హార్డ్లీ త్రీ ల్యాక్స్ బడ్జెట్లో ఏనో కంప్లీట్ అవుతుంది రెండు దీంట్లో సార్ చెప్పినట్టుగా స్కాలర్షిప్స్ అనమాట ఒకవేళ మీ పెర్ఫార్మెన్స్ కనుక బాగుంటే రైట్ ఈ చైర్మన్ స్కాలర్షిప్ అని ఉంటుంది అనమాట ఛాన్సెస్ స్కాలర్షిప్ దాంట్లో మీకు ఇంకా కన్సెషన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే మీరు పెర్ఫామ్ చేస్తారో అదేవిధంగా మీరు అడిగినట్టుగా ఇంకా ఆప్షన్ అనుకున్నప్పుడు పంజాబ్లో ఉన్న బాబా ఫరీద్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఈ బాబా ఫరీద్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏ విధంగా అంటే మనకి జనరల్గా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఏదన్నా ఇంజనీరింగ్ లాంటి కోర్స్ జాయిన్ అవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు అందరూ సిబిఐటి లేకపోతే విశాఖపట్నం గాయత్రి అట్లాంటి టాప్ కాలేజెస్ వైపు ఏనో చూస్తారు ఆ విధంగా మనం చూసినట్టయితే ఈ బాబా ఫరీద్ అనేది పంజాబ్లో ఉన్న 
బెస్ట్ కాలేజ్లో యూనో టాప్ పొజిషన్లో ఉంటుంది అనమాట ఇట్స్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ దాదాపు ఒక పది పదిహేను వేల మంది పిల్లలు ఒక యూనో ఒక క్యాంపస్లో చదువుకునే వన్ ఆఫ్ ద బ్యూటిఫుల్ క్యాంపస్ అని చెప్పొచ్చు ఒక్కసారి మనం ఏవి చూసినట్టయితే మనకు క్లారిటీ వస్తుంది ఓకే సార్ చూద్దాం బాబా ఫరీబ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఏవి ఒకసారి చూద్దాం సార్ బాబా ఫరీద్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏవి చూసాం సో ఇందులో మరి ప్యాకేజెస్ ఏ విధంగా ఉంటాయి సార్ మ్యామ్ వీటిది ఎలా అంటే మన బాబా ఫరీద్ అనేది అక్కడ మోస్ట్ డిమాండ్ ఇన్స్టిట్యూషన్లో ఒకటి అని చెప్పాం కదా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చూసారు కదా ఎంత బాగుంటుందో సో వీళ్ళది ఏంటి అంటే హాస్టల్ కాలేజ్ ఇది కం కంపల్సరీ ప్యాకేజ్ అనమాట అంటే డే స్కాలర్ సిస్టమ్ లేకుండా ఇది కంబైన్డ్ ప్రోగ్రామ్ అనమాట సో ఇది వచ్చేపాటికి ఏంటి అంటే సెవెన్ ల్యాక్స్ ఫర్ ఫోర్ ఇయర్స్ అనమాట ఫస్ట్ ఇయర్లో అరౌండ్ ఒక టూ ల్యాక్స్ వరకు ఉంటుంది టూ ల్యాక్స్ చేంజ్ వరకు మిగతా అదంతా వన్ ల్యాక్ సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫస్ట్ ఇయర్ కట్టాల్సి ఉంటుంది మిగతా సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఇంటూ సెవెన్ సెమిస్టర్స్ వరకు అట్లా కట్టుకుంటే ఎయిట్ సెమిస్టర్ వరకు కట్టుకోవచ్చు అంటే ఆల్ టుగెదర్ ఒక సెవెన్ ల్యాక్స్లో కంప్లీట్ అవుతుంది అనమాట ఈ ఫోర్ ఇయర్స్ కోర్స్ సార్ అగ్రికల్చర్ కోర్స్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఐకార్ గుర్తింపు ఉండాలి అంటారు కదా సార్ మరి ఈ కాలేజీకి ఐకార్ గుర్తింపు ఉందా మ్యామ్ గుడ్ క్వశ్చన్ మ్యామ్ ఇక్కడికి వచ్చేపాటికి ఏంటి అంటే మనకి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ వరకు కూడా ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అనే వాటికి ఐకార్ ఎక్రిడేషన్ లేవు అక్కడ నుంచి ఈ ప్రాసెస్ ఎక్రిడేషన్ ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ అయింది సో బాబా ఫరీద్ అండ్ సంస్కృతి యూనివర్సిటీ ఈ రెండు కూడా ఐకార్ ఎక్రిడేషన్కి అప్లై చేస్తున్నాయి అదేవిధంగా ఎక్రిడేషన్ ఇచ్చే ముందు లెటర్ ఆఫ్ ఇంటెంట్ అంటారనమాట ఈ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఈ రెండు ఇన్స్టిట్యూషన్కి ఆల్రెడీ ఇన్స్పెక్షన్స్ అయిపోయినాయి అట్లనే ఎల్ఓఐ వచ్చింది సో ఈ ఇయర్లో ఐకర్ ఎక్రిడేషన్ తెచ్చుకు తెచ్చుకునే ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఈ రెండు ఉన్నాయన్నమాట 
सो इंस्टिट्यूशन चुकने पिल रेपन ईकर् सर्टिफिकेशन तो बैठक सो दी एट भयपड़ा पर्व सर मेरे चपेन सर बाबा फरीद इंस्ट्यूट का लेदे संस्कृति कॉलेज का इंदो अडमिशन तस्काले एलजिबिटी एवं संप्रदी मैडम अग्रिकलर बीएससी चलवे इंटर्मीडियट इट बैपीसी यानी एमपीसी यानी रे ग्रूपो ग्रूप तो मिनीम फिफ्टी पर्सेंट मार्क्स तो पास सरपोमी वाल डैरक्ट अप्लीकेशन पे अडमिशन अलागे मन राष्ट्रा डिप्लोमा अग्रिकलर टू इयर्स डिप्लोमा अग्रिकलर आ डिप्लोमा अग्रिकलर चुनाव इकड़कोचि अडमिशन यूनिवर्सीटी की संबंधी एवरना अडमिशन अकूँ स्क्रीन पैन क्रिस्टल एड्यू सर्वीस कदा वाल यूनर्सीटी तालूका अफिशियल अडमिशन प्रमोशनल पार्टनर्स सो वाल तालूका आफीसर्स आंध्र तेलंगा राष्ट्र अन्नी प्रमुख पटना वाल आफीसर्स उ स्क्रीन नंबरस इवटे जी सो आंध्र वालू तेलंगा वालू क्रिस्टल एड्यू सर्वीस वार संप्रदिस्ते वालू कॉलेज यूनर्सीटी तालूका अप्लीकेशन इवे जरूर अडमिशन वाल की सपोर्ट इच्छी वाली जॉन चयने जो सर मैं प्रेक्षक क्रिस्टल एड्यू सर्वीस विवरी तक मैम क्रिस्टल एड्यू सर्वीस अने मन तेल राष्ट्र गत पदे पद्धति संवसर नीचे विन फेमर नेम अग्रिकलर को रिटेड जनरल मन तेल राष्ट्रीय रोजू यूनो मन स्टूडेंट्स का पेरेंट्स का वाल सलहाल कोसम गई कोसम मन की काल दादापू नागुन ईद मंद पिल मन अग्रिकलर को वेप गई सो मन ब्रांस वेपी आंध्र तेलंगा प्रती ओक मेजर सिटी मन आफीसर्स उ वरकू रा कारणमेंटे दूर वे अडमिशन दीवासा अवसर लेकिन मे दी रीच अव्वाली अने का विशाखपट ना आदिलाबाद वरकू तेल राष्ट्र प्रती ओक प्लेस आफीसर्स उ नंबर दुरीना आ नंबर की स्क्रीन डिस्प्ले अ नंबर का काल्सी एक् अगते अगर दफीस नंबर इतार सो तक अड़की कावासा आल कई आफ् इंफर्मेस ये कॉलेज जॉन अवाल लेर्सेस जॉन अवाल क्रिस्टल एड्यू सर्वीस मेन अग्रिकलर को वेपे डील लाइक बीएससी एग्रिकल्चर हार्टिकलर फिशरी फारे सैन फुड टेक्नजी बयोटेक्नजी डईरी टेक्नजी अट्लासी अग्रिकलर अट्लाबीए अग्री बिजनेस इट अग्रिकलर रिटेड को मे गईडा सो एवरक आ रिटेड इंफर्मेस नंबर एवं डिस्प्ले अ दाखिल कालते अन्नी रकल इंफर्मेस इवेदन जरूरत अग्रिकलर वालू चूसर कदमी कैरियर टाइम नमस्ते